بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمی چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے الیکٹرو موٹیو فورس سے ریلیٹڈ نہایت امپورٹنٹ کوشچنس کو سالو کرنا ہے اور ان کوشچنس کو سالو کرنے کے بعد آپ لوگ کرچ آف رول ہو گئے سیریز ان ریزسٹنس سیریز ان پیرل اور اس طریقے کی جو تمام کوشچنس ہیں جو فارمولاز آپ کے بنتے ہیں سرکٹ سے ریلیٹڈ ڈی سی سرکٹ سے ریلیٹڈ وہ سارے کے سارے ان جو آپ کے سامنے دس کوشچنس سالو کروانے جا رہے ہیں اس کو کرنے سے آپ کے تقریباً تمام کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے سو وداؤٹ ویسٹنگ اور ٹائم لیٹ اسٹارٹ ٹو ڈیز ویڈیو کوشچن نمبر فن فور وائرس میٹ ایٹ جنکشن چار وائرز ہیں جو کہ ایک جنکشن پہ آ کے میٹ کر رہی ہیں فسٹ کیریز فور امپیئر ان ٹو دا جنکشن دا سیکنڈ کیریز فائیو امپیئر آؤٹ آف دا جنکشن تو ہم ڈرا کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک جنکشن لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک جنکشن ہے اس جنکشن میں چار وائرز آ رہی ہیں تو ہم چار وائرز بنا لیتے ہیں ایک ادھر سے بنا لی دو تین اور یہ چار بن گئی اب وہ کہتے ہیں دا فسٹ کیریز فور امپیئر ان ٹو دا جنکشن اب یہ ہم نے اس کو فسٹ کا نام دے دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لے کے آ رہی ہے چار امپیئر کا کرنٹ اور دا سیکنڈ کیریز فائیو آؤٹ آف دا جنکشن اور یہ ہماری سیکنڈ ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس میں سے فائیو امپیئر کا کرنٹ باہر لے کے جا رہی ہے اینڈ دا تھرڈ کیریز ٹو امپیئر آؤٹ آف دا جنکشن اور یہ تھرڈ ہے یہ بھی ٹو امپیئر کا کرنٹ باہر لے کے جا رہی ہے اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو فورتھ وائر ہے یہ والی وائر ہے اس کے اکراس کرنٹ کیا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ نوڈ انالیسس کریں گے اور اس کے علاوہ جو کرچ آف کا فسٹ رول ہے اس کو یوٹیلائز کریں کرچ آف فسٹ رول یہ کہتا ہے کہ آئی ون پلس آئی ٹو یعنی کہ کرنٹ کمنگ انٹو دا نوڈ مسٹ بی ایکول ٹو کرنٹ گوئنگ آؤٹ آف دا نوڈ آئی تھری پلس آئی فور اب دیکھیں آپ کے پاس جو باہر جا رہے ہیں کرنٹ وہ فائیو اور ٹو امپیئرس کے ہیں تو یہاں پہ فائیو اور ٹو امپیئرس ہو جائیں گے اور جو کرنٹ ان سائڈ آ رہا تھا وہ ایک فورتھ تھا اور دوسرا ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو فائیو پلس ٹو سیون ہو جائے گا اس سائڈ کے اوپر اور یہاں پہ ہو جائے گا آئی پلس فور اور یہ فور دوسری سائڈ پہ جا کے جو آپ کا آئی ہے یہ ہو جائے گا تھری امپیئر اور یہ جو تھری امپیئر ہوگا یہ ان ٹو دی جنکشن ہوگا تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آپشن نمبر ڈی آئے گا کوشچن نمبر ٹو سالو کرتے ہیں فار اینی سرکٹ دی نمبر آف انڈیپینڈنٹ اکویژنس کنٹیننگ ای ایم ایفس ریزسٹنس اینڈ کرنٹ ایکولس کسی بھی سرکٹ میں جو انڈیپینڈنٹ اکویژنس آپ بناتے ہیں اس کے اندر جو ایم ای ایم ایف بھی ہوتی ہیں ریزسٹنسز بھی لگی ہوتی ہیں اور کرنٹ ایکول بھی ہوتا ہے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے اے نمبر آف جنکشنس کے بی دا نمبر آف جنکشنز مائنس ون کے سی دا نمبر آف برانچز کے ڈی دا نمبر آف برانچز مائنس ون کے دیکھیں اس کو بھی ڈرا کرتے ہیں لیٹ سے ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے جو یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے ایک بیٹری لگائی ہے بیٹری لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک رجسٹر لگایا ہوا ہے رجسٹر لگانے کے بعد اگین پھر ایک اور رجسٹنس ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک اور بیٹری لگا دیں اور پھر یہ آپ اپنا سرکٹ کو کمپلیٹ کر دیں اب جب آپ اس میں اس کی کوئین ڈرا کریں گے تو اس کوئین کے اندر آپ ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کریں گے آپ نے اس کی بھی کوئین لکھنی ہے اس کی بھی لکھنی ہے اس کی بھی مطلب آپ نے ہر ایک برانچ کو اکویژن کے اندر لکھنا ہے تو اس کوشچن کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ یہ آئے گا دا نمبر آف برانچز جو کہ آپشن نمبر سی ہے کہ جو اکویژن آپ بناتے ہیں انڈیپینڈنٹ اکویژن ان کے اندر آپ اس سرکٹ کے اندر ہر آنے والی برانچ کو یوز کرتے ہیں کوشچن نمبر تھری کو سالو کرتے ہیں بائی یوزنگ اونلی ٹو رجسٹرز آر ون اینڈ آر ٹو دو رجسٹر ہیں ایک آر ون ایک آر ٹو ہے تو اسٹوڈنٹ اوپٹین کر رہا ہے تھری اوہم چار اوہم ٹویلو اوہم اینڈ سکسٹین اوہم کی رجسٹرنس ہم نے یہ بتانا ہے کہ آر ون اور آر ٹو کون سی ہو سکتی ہیں دیکھیں اسٹوڈنٹ نے دو رجسٹنس لیں اور ان کو جب اس نے آپس کے اندر جوڑا ڈفرنٹ کمبینیشن تھے تو یہ اس کے پاس آنسرز آ رہے ہیں ہم نے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ آر ون اور آر ٹو جو اسٹوڈنٹ یوز کر رہا ہے وہ کون سی ہیں تو سب سے پہلے دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ کے پاس سیریز کمبینیشن ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس پیرل کمبینیشن ہو سکتا ہے اگر ہم آپشن اے کو دیکھیں تو اس کے اندر تھری اور فور ہومس کی رجسٹنس آ رہی ہیں اگر آپ ان تھری اور فور ہومس کی رجسٹنس کو پیرل کے اندر لگاتے ہیں تو آپ کے پاس سیریز میں لگاتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر سیون آ رہا ہے اور جو سیون ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس کسی بھی رجسٹنس میں نہیں ہے نیکسٹ میں ٹویلو پلس ٹو ہے اگر آپ ٹویلو پلس ٹو کریں گے تو آپ کے پاس فورٹین آ جائے گا وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے تھرڈ کے اندر سکسٹین پلس تھری ہے جو کہ نائنٹین بنتا ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے فور دیکھیں فور کے اندر ہے فور پلس ٹویلو تو فور پلس ٹویلو کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس رجسٹنس آتی ہے سکسٹین اوم کی جو کہ ہمارے کوشچن کے اندر انکلوڈ ہے اسی طریقے سے اگر ہم اسی فور اور ٹویلو کو اگر ہم اسی فور اور ٹویلو کو کر لیں اس کے اندر پیرل کے اندر تو تب بھی 
यानी कि हमने जब इसको पैरल किया तो वो भी हमारी चॉइस में था जब हमने इसको सीरीज किया तो वो भी हमारी चॉइस के अंदर था तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फोर ट्वेंटी रजिस्टर्स ट्वेंटी ओहम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल एंड द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ ट्वेंटी वोल्ट ई डिवाइस आपने क्या किया हुआ एक सर्किट बनाया जिसके अंदर आपके पास चार रजिस्टर्स पैरल में लगी हुई हैं थ्री और ये फोर और ये सारी की सारी को आपने आगे फिर एक बैटरी के साथ भी पैरल लगा दिया है इस तरीके से अब इनमें से हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी ओहम है और जो बैटरी की वैल्यू है वो ट्वेंटी वोल्टेज है इनमें से हर एक की ट्वेंटी ओहम रेजिस्टेंस है हमने क्या करना है हमने किसी भी एक ब्रांच के अगेंस्ट करंट फाइंड आउट करना है कि हर एक ब्रांच के ऊपर करंट कितना है सबसे पहले तो ये देखिए कि सारी की सारी ब्रांचेस के ऊपर रेजिस्टेंस तो एक जैसी है यानी कि सारे की सारी ब्रांचेस पर रेजिस्टर जो है वो हमारे पास ट्वेंटी ओहम है तो हम इसको इसका आर इक्वल निकालेंगे पैरल वाले कॉम्बिनेशन के साथ तो वो बनेगा वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय ट्वेंटी थर्ड के लिए और प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर्थ रजिस्टर के लिए तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो नीचे ट्वेंटी आ जाएगा और ऊपर फोर आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वन बाय फाइव और जब आर इक्वलेंट निकालेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा आर इक्वलेंट आपका आ गया फाइव अब आपके पास जो आर इक्वलेंट है वो फाइव है इक्वलेंट जो रजिस्टेंस है आपके पास वो कितनी आ रही है वो फाइव आ रही है फाइव ओम की रजिस्टेंस आप ले रहे हैं इस पूरे सर्किट में से और ट्वेंटी वोल्टेज का जो आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है ट्वेंटी वोल्टेज की आपके पास ई डिवाइस लगी हुई है अब हमें पता है कि जब सर्किट को आपने पैरल uh, के अंदर जोड़ा हो तो वहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका करंट है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी यानी जो आपका जो करंट है वो सेम नहीं रह पाएगा करंट चेंज हो जाएगा तो हमने हर एक रजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है करंट फाइंड करना है उनमें से किसी भी एक रजिस्टेंस के खिलाफ तो किसी भी एक रजिस्टेंस पर अगर हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा आई इजिकल टू वी बाई आर वी हमारा ट्वेंटी है और कोई भी एक रजिस्टेंस भी हमारी ट्वेंटी ही है ठीक है ना इक्वलेंट यहाँ पे नहीं लगा सकते हम हम यहाँ पे ट्वेंटी एक रजिस्टेंस की उसने बात की है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वन अम्पेयर का करंट आ जाएगा किसी एक रजिस्टेंस पर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा नेक्स्ट है जी नाइन आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल डायमीटर डी की बात कर रहा है और लेंथ एल की बात कर रहा है कहता है नाइन वायर्स हैं और आपने उनको पैरल के अंदर लगा दिया हुआ पैरल में लगाया The combination has the same resistance as a single similar wire of length L, but whose diameter is? जो combination है आपका उसकी जो total resistance होती है वो किसी एक single resistance के बराबर आ रही है जिसका diameter इन में से कोई एक है हमने तलाश करके बताना है तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास information है कि जो हमारी resistance लगी हुई है वो parallel में लगी हुई है जब parallel में लगी होती है तो R equivalent आपके पास जो आता है ये R by n आ जाएगा ठीक है क्योंकि पैरल में है तो एन से हम इसको डिवाइड कर लेंगे यानी कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आर और डिवाइडेड बाय नाइन ठीक है अब ये जो आपके पास आर डिवाइडेड बाय नाइन हुआ है अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आर आपके पास होता है रो एल ओवर ए और ये डिवाइड करते हैं आप इसको किसके साथ नाइन के साथ कर रहे हैं जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप ए को डायमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा रो एल ठीक है पाई आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे d बाय टू का स्केयर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा ठीक हो गया जी अब ये जो आपका नाइन है आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं ठीक है जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे मैं अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रेस कर रहा हूँ जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी नाइन आपके पास अब आ गया नाइन रो एल ओवर पाई ठीक है और डी जो आपका था डी स्केयर हो जाएगा और उसके नीचे टू था जब आप उसका स्केयर लेंगे तो वो फोर हो जाएगा वो फोर भी ऊपर चला जाएगा तो जब आप इसकी इक्विवेलेंट निकालते हैं नाइन रेजिस्टेंस की तो वो आपके पास बननी चाहिए थर्टी सिक्स रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्केयर अब ये इक्विवेलेंट की है अब हमने कोई ऐसी एक सिंगल रेजिस्टेंस तलाश करनी है जिसका डायमीटर इनमें से किसी एक के बराबर हो तो उस वो भी इस इस हमारे इक्वलेंट के बराबर आ जाए तो हम उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अंदाज़ा लगा के ठीक है कि मैं इस क्योंकि हमारे पास डी आ रहा है ना तो डी में देखें आपके पास ऑप्शन ए है थ्री है जब आप इस डी का स्केयर करेंगे तो आपके पास नाइन बनेगा दूसरे में देखें एट्टी बन रहा है चौथे में देखें वो भी नाइन का स्क्वेयर एटी वन बन रहा है यानी कि दूसरा चौथा और पांचवा ये तो किसी सूरत पे पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि नाइन का स्क्वेयर आप ले जाएंगे तो वो एट्टी वन चला जाएगा हमें एट्टी वन नहीं चाहिए हमें थर्टी सिक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं हमारे पास स
डी बाय टू का क्या हो जाएगा आपके पास स्केयर हो जाएगा चलें आप इसको सॉल्व कर लें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा रो एल और ये फोर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय पाई डी स्केयर की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं डी आपके पास अब थी है तो ये बन जाएगा नाइन ठीक है तो पाई इंटू नाइन बन जाएगा तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो जब आप इसको डी बाय थ्री के साथ करते हैं तो डी बाय थ्री में करेंगे तो थ्री नीचे की तरफ आएगा आपका तो आप इसको दोबारा देखें यहाँ से तो रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी बाय टू का क्या हो जाता है स्केयर हो जाता है तो ना रो एल पाई ठीक है और ये नीचे जाके चार है तो इस फोर को आप ऊपर की जाने ले जाएं और यहाँ पे जो डी है आपके पास स्टूडेंट्स डी आपके पास आप देखें हमने जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसमें वो डी बाय थ्री बन रहा है तो जब वो डी बाय थ्री बनेगा तो डी बाय थ्री में थ्री का स्क्वेयर नाइन हो जाएगा इस नाइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा रो एल फोर और ये थ्री का स्क्वेयर ऊपर जाके बन जाएगा नाइन और नीचे हमारे पास रह जाएगा पाई और उसके साथ रह जाएगा डी स्केयर ठीक है तो ये नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर हमें फिर दोबारा से क्या आंसर दे देगा थर्टी सिक्स दे देगा तो ऊपर बनेगा थर्टी सिक्स रो एल डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा पाई ठीक है और डी का स्केयर तो यही हमने थोड़ी देर पहले बनाया था तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा इसकी कमी की वजह से स्क्रीन की कमी की वजह से हो सकता है कि चीज़ें एक जैसी ना रही हों लेकिन अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मेरे साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स वन इज ट्वाइस द रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर टू सबसे पहले मैं ज्यूम कर लेते हैं कि आर टू की जो रजिस्टेंस है हमारे पास वो आर है ठीक है अब वो कहता है द रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टेंस रजिस्टर वन तो वन की रजिस्टर टू का डबल है तो ये क्या हो जाएगी टू आर हो जाएगी तो एक आपके पास आर रजिस्टेंस है दूसरी आपके पास टू आर रजिस्टेंस है अब आपने दोनों को पैरल के अंदर लगा दिया ये लगा दिया आपने इसको पैरल में लगाया ये इसको पैरल में लगाया और फिर इसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमने मैयर करना है ठीक है तो अब आपने ये काम करने के बाद करंट बताना है कि आर रजिस्टेंस आर में करंट कितना होगा रजिस्टेंस आर में करंट कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या क्या चीज़ होगी तो देखिए सबसे पहले तो दोनों रजिस्टेंस उसने लगाई हुई है पैरल के अंदर तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि जब रेजिस्टेंस पैरल में होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो रूल्ड आउट हो गया आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो यूटिलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं अब हम सिर्फ करंट की ही बात करेंगे करंट की बात करेंगे तो करंट हमें पता है क्या चीज़ होती है करंट होता है आई आई इज इक्वल टू वी बाय आर वोल्टेज डिवाइड बाय आर तो वोल्टेज तो सेम रहना है जब वोल्टेज सेम रहना है तो आर आपके पास जो जब आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ आपके पास करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस देखें रेजिस्टेंस आर वन की ट्वाइस थी तो इसका मतलब आर वन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आर वन का जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हम कहेंगे करंट इन वन रेजिस्टेंस वन इज़ हाफ दैट इन टू तो क्योंकि जो पहली रेजिस्टेंस थी वो दूसरे का डबल थी तो उसके अंदर जो करंट है वो दूसरे का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे नेक्स्ट देखें द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज लेस दैन इट्स ई अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ई से कब कम होता है तो पहले आप इसकी इक्वेशन देखें कि ई हमारा जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके इक्वल के इक्वल होता है अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी है ये आपका यानी कि अब आप यहाँ से वी के अगर इक्वेशन निकालें तो ये बनेगा ई माइनस तो ये कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के से किस टाइम पे कम होता है ऑप्शन देखिए अंडर ऑल कंडीशंस ओनली व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग चार्ज जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं उस सूरत में ओनली व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग डिस्चार्ज जब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं क्या उस टाइम के ऊपर ये हो रहा होता है या ओनली व्हेन देर इज़ नो करंट इन द बैटरी तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी का जो कि डी है ये ई से उसी दौरान पर कम लेते हैं आप लोग ई एम से इसको उसी टाइम के अंदर कम लेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस को जब वो उसके अंदर बैटरी के अंदर किसी किस्म का कोई करंट नहीं होगा बैटरी के अंदर किसी किस्म का करंट नहीं होगा तो देखें रेजिस्टेंस आर जीरो हो जाएगी तो उस टाइम के अंदर आपका जो ईएमएफ होगा ये इंटरनल जो आपकी रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर लेगा यानी कि जो आपके पास ईएमएफ था वो था वी माइनस आई आर तो जब कोई करंट नहीं जा रहा तो ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब जीरो हो जाएगा और वो जीरो जाहिर है इस पोटेंशियल डिफरेंस से आपका कम आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एंटीक ऑटोमोबाइल अ सिक्स वोल्ट बैटरी सप्लाईज अ टोटल ऑफ फोर्टी एट वाट टू आइडेंटिकल हेड लाइट्स इन पैरल अब पैरल में हेड लाइट्स लगी हुई हैं बैटरी की पावर भी दी हुई है और उसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है हमने करंट
तो v आपका सिक्स है तो सिक्स का स्क्वेयर थर्टी सिक्स हो जाएगा तो फोर्टी एट से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर जीरो पॉइंट सिक्स सेवन आएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अ थ्री ओहम एंड अ वन पॉइंट फाइव ओहम रजिस्टर आर वायर्ड इन पैरल एंड द कॉम्बिनेशन इज वायर्ड इन सीरीज टू अ फोर ओहम रजिस्टर एंड अ टेन वोल्टेज ई एम एफ डिवाइस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ थ्री ओहम रजिस्टर इज अब हमने क्या करना है वो कहता है जी आपके पास एक सर्किट है उस सर्किट में एक थ्री ओहम की रजिस्टेंस लगी हुई है ये एक वन पॉइंट फाइव ओम की रजिस्टेंस के साथ पैरल में है ठीक है और ये दोनों को आपने आगे क्या किया आपने इन दोनों को जाके आगे जोड़ दिया एक फोर ओम की मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एक फोर ओम की रजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जब आपने इसके एक फोर ओम की रजिस्टेंस के साथ जोड़ा और फिर आपने नीचे लगा दी टेन की बैटरी तो कहते हैं जी अब आप क्या करें अब आप इस थ्री ओम रजिस्टर ये जो जहाँ पे पड़ा हुआ है इसके अक्रास आप मुझे बताएं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा तो सबसे पहले तो ये दोनों पैरल के अंदर लगे हुए हैं तो हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों जो पैरल कम्बिनेशन है आप इनको सॉल्व कर लें जब आप इस पैरल कम्बिनेशन को सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएंगी आसान हो जाएंगी तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास एक थ्री वन बाई थ्री हो जाएगा जब इक्वलन निकालेंगे तो ये वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू होता है तो ये टू ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा तो ये आपके पास बनेगा थ्री थ्री ये पहला टेबल आप इसके ऊपर ले जाएंगे और ये बनेगा यहाँ पे सिक्स तो ये आपके पास बना सेवन बाई थ्री और इक्वलन रजिस्टेंस आपके पास बन गई यहाँ पर थ्री बाई की अब आपने इस थ्री बाई की रजिस्टेंस को फोर की रजिस्टेंस के साथ सीरीज कर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री बाई सेवन और यहाँ पर यह बनेगी सेवन और ये थ्री और ये ट्वेंटी एट तो ये आपके पास बन गया थर्टी वन बाय सेवन होम की रजिस्टेंस बन गई तो थर्टी वन बाय सेवन होम की आपके पास यहाँ पे इक्विवेलेंट रजिस्टेंस पड़ी हुई है अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जस्ट थ्री ओम की रजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप इन सारी रजिस्टेंस को कर देते हैं इसके अंदर सीरीज़ के अंदर तो हमें पता है कि सीरीज़ के अंदर सिर्फ करंट सेम रहता है जबकि हमारा जो वोल्टेज है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रजिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा तो हर रेजिस्टेंस के हिसाब से जब चेंज हो जाएगा तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट निकालना पड़ेगा आई इक्विवेलेंट आप निकालेंगे सर्किट का आई इक्विवेलेंट सर्किट का जब निकल आएगा हमारे पास और आई इक्विवेलेंट हमें पता है कि आई इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वी डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट अब आर इक्वलेंट मैंने आपको कहा कि आपने इन दोनों को पहले पैरल करना है जो आंसर आएगा उसको फोर के साथ सीरीज़ करना है तो फिर आपके पास आर इक्वलेंट आएगा उस आर इक्वलेंट को आपने इस वी के ऊपर नीचे डिवाइड कर देना तो आपके पास एक करंट की वैल्यू आ जाएगी अब आपने जब थ्री होम रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप बेसिकली क्या करेंगे आप इसी जो इक्विवेलेंट करंट को इसी फोर ओम की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप इक्विवेलेंट करंट को फोर ओम की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन है अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल रजिस्टर दो आइडेंटिकल रजिस्टर आपने लगाए हुए हैं और दोनों को आपने किया हुआ है जी पैरल और इनके साथ आपने लगा दी है एक बैटरी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज वी अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें वी पता है एंड द करंट इज आई है तो देन अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज वी अब वो हमें ये कहता है कि दो रजिस्टर्स पैरल में पड़ी हुई हैं उनके उनको आपने पोटेंशियल डिफरेंस वी दे दिया है आपने बताना है कि अब हर एक के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू आती है तो देखें जब चीज़ें पैरल के अंदर होती हैं सीरीज पैरल के कॉम्बिनेशन होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है और पैरल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पे है वही वोल्टेज आपका यहाँ पे है तो अब आपने यहाँ से देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक हो ठीक हो सकता है ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी को देखें कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज वी अब यही है ना पैरल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे भी वी है लेकिन जो करंट है वो डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हाफ करंट आ गया यहाँ पे हाफ करंट आ गया तो करंट आई आ गया तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर सी तो ये थे जी आज के दस क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जिनको हमने काफ़ी तसली से डिस्कस किया किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़